Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Es geht schon wieder los. Wir haben einen Lastrada Avanti H und dieses Video ist für uns als Togo besonders sinnvoll und besonders toll, weil eigentlich es mir alle Möglichkeiten gibt. Ich zeige euch einen tollen Avanti H. Das heißt, wenn ihr euch für so ein Fahrzeug interessiert, können wir sowas super gerne für euch neu bestellen, weil der noch genauso ist, wie die heute gebaut werden. Und wenn ihr sagt, neu finde ich super, aber die neuen sind mir doch ein Tick zu teuer geworden, dann ist das eure Option. Der ist schick von innen, der ist toll ausgestattet, der hat alles, was das Herz begehrt und das Ganze auch verhältnismäßig attraktiv eingepreist. Ein junger Gebrauchter Lastrada kostet immer sein Geld. Wer jetzt schon wissen will, was der kostet, der klickt einfach hier neben mir auf den Link zur Anzeige. Für alle anderen gucken wir uns das jetzt ganz im Detail an und ihr könnt dann ganz in Ruhe, wenn ihr fertig seid mit Video gucken, unten in der Videobeschreibung auf den Link zur mobile.de Anzeige klicken. Also, heute geht es um ein Lastrada Avanti H mit super schöner, kompletter Ausstattung und ich zeige euch jetzt, wie die genau aussieht. Auch hier, wir fangen an mit den harten Fakten zu diesem Fahrzeug, damit ihr gleich vor euch gucken könnt, ob der in Frage kommt. Also, wir haben ein Lastrada Avanti H. Erst zugelassen ist das Auto im Februar 2020. Der Wagen hat, so wie er jetzt hier steht, ungefähr 32.000 Kilometer. Ist natürlich erste Hand oder wie die meisten Fahrzeuge, die so jung sind, erste Hand. Wir haben einen 599er Kastenwagen. Der ist 2,89 hoch, weil es ein H3-Kastenwagen ist. Was das mit dem Auto macht, erkläre ich euch gleich drin. Und der Wagen ist ab Werk ein 3,5 Tonnen Maxi-Chassis gewesen. Und da die Leute alle Optionen haben wollten, ist dieses Fahrzeug auf 4.250 Kilo aufgelastet. Was hervorragend geht aufgrund des tollen Fahrwerks, den tollen Felgen und allem anderen, was da noch so drin ist. So, der erste Interessent ruft schon an. Okay, ich gehe mal kurz ans Telefon. So, das war natürlich Quatsch. Auto ist noch nicht verkauft. Das war tatsächlich Familie. Ähm, fand ich aber lustig. Äh, lass uns das Auto einfach mal, jetzt tauchen wir wieder ins Auto hier komplett ein. Also, wir haben hier ein Auto, wie gesagt, Erstzulassung 2020, das heißt ungefähr vier Jahre alt. Relativ wenig Kilometer. Hintergrund, warum dieses Auto jetzt verkauft wird, ist einfach ganz klar. Die Kunden haben bei uns einen neuen Avanti F bestellt. Der kommt im Herbst. Da wird die Familie ein bisschen größer. Das Konzept des Hubbettes, so wie es hier beim Avanti H. Ah, ihr wisst ja noch gar nicht, wie der Grundriss ist. Da muss ich doch anfangen. Da muss ich doch das Wichtigste zuerst erzählen. Wir haben ein super besonderes Auto, was es so im Prinzip kein zweites Mal gibt. Weil wie viele Kastenwagen habt ihr, wo in einem Kastenwagen ein Hubbett drin ist? Das heißt kein festes Bett. Und das macht den Grundriss komplett anders als alles andere, was ihr kennt. Ähm, auf jeden Fall ist es hier so, dass die Familie Zuwachs bekommt. Das heißt, zwei Betten reichen einfach in Zukunft nicht mehr. Deswegen nehmen wir quasi genau das gleiche Auto vorne rum. Hubbett, Lastrada, hoch, so wie der ist, aber ein Tick länger. Und mit dem Doppelbett hinten, dann ist ein Avanti F und dann ist ein perfekter Familienwagen. Und dafür habt ihr jetzt als Zwei-Personen-Haushalt die perfekte Möglichkeit, einen tollen, jungen, gebrauchten Avanti H zu kriegen. Wir haben Eisengrau als Außenfarbe. Wir haben Maxi-Chassis, wir haben Reifen schon ab Werk, nicht ab Werk, schon mit drauf, die haben wir mal drauf gemacht. Den Wagen ist einer der wenigen von den jungen Gebrauchten, die wir verkaufen, wo wir den Wagen tatsächlich nicht verkauft haben. Das ist so eine Übersprungshandlung auf der Messe mal gewesen. Kann ich euch einfach auch nur mit auf den Weg geben. Wenn ihr auf einer Messe seid, ist es total toll, sich dort zu informieren. Aber macht euch Gedanken, wo ihr die Autos kaufen wollt. Und wenn ihr aus einer 21er Postleitzahl kommt, ist München nicht die richtige Ecke, egal wie gut und nett die Kollegen dort vor Ort sind. Also orientiert euch ein bisschen vor Ort oder da, wo das richtige Auto vor euch steht oder da, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Am Ende ist, finden wir ja früher oder später in der Regel zusammen. Wir haben auf jeden Fall bei dem Wagen vor ein, zwei Jahren äh, das Fahrwerk mit geänderten, also er hat vorne das goldschmidt rut komfort fahrwerk drin, das heißt geänderte Federbeine. Hinten eine Zusatzluftfeder, dadurch steht er insgesamt ein bisschen höher. Und die 18 Zoll Felgen haben wir auch dran gemacht. Das hat insgesamt so gut funktioniert, dass die Kunden das beim neuen Auto ähnlich wieder nehmen. Und ansonsten kommt das Auto aber nicht von uns. Wir haben die Markise ab Werk mit drauf gehabt. Der Wagen hat oben auf dem Dach eine Solaranlage. Der hat eine Lithiumbatterie mit reinbekommen. Ich sage euch nachher drin, wie viel die hat. Und das hier ist die große Besonderheit. Wir haben erstmal, wenn man von hinten reinkommt, viel Stauraum. Ihr habt hier Möglichkeiten an den Schienen, Stühle, alles mögliche hochkant festzumachen. Verschiedene Aufhänge und Verzurpunkte, Markisenkurbel, die The Rafter Spannstange, also die in der Mitte drin ist mit dabei. Hier an der Seite, gucken wir Film da mal rein, habt ihr im Prinzip könnt ihr euch entscheiden, wie das sein soll. Ihr könnt entweder die Dinger hochklappen 
Ach nee, ich glaube, der untere ist genau. Wegen des Radkastens ist der untere fest. Ähm, oder man könnt so hochkant richtig was Großes reinstellen. Oder ihr habt halt deutlich mehr Stauraum, was tatsächlich... Boah, das ist aber mit guten Magneten fest. Ups, so. Was natürlich so mehr bringt. Und für die Neopren-Surfer an euch, also die Neopren-Anzug tragenden Surfer, oben sogar eine Kleiderstange mit drin. Das heißt, ihr könnt da richtig was mit aufhängen. Und das Ganze mit guten Magneten gesehen. Der Wagen hat eine Sog-Toilettenentlüftung mit drin. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Aktivkohlefilter drin, damit drinnen nichts müffelt. In dem Augenblick, wo ihr den Schieber von der Toilette aufmacht, saugt er alles mit ab. Und die Vorbesitzer haben gesagt, wir wollen einen Teppich so haben, wie wir ihn haben wollen. Haben den originalen Lastrader Teppich rausgenommen, haben sich ihren eigenen Teppich reingelegt und haben jetzt zum Verkaufen gesagt, komm, wir packen den originalen wieder rein. Der ist quasi wie neu. Den haben sie reinigen lassen. Das heißt, ihr kriegt den einfach mit dazu als Schnittmuster oder vielleicht als Ersatz. So, Tür richtig zu, dann haben wir eine Anhängerkupplung, die ist starr mit drin, um Fahrradträger oder sowas mit drauf zu nehmen. Wir haben eine Dieselheizung mit an Bord, eine Warmwasser-Außendusche. Normalerweise haben wir ja quasi die Nasszelle eher an der Seite und ein Fenster. Das geht hier natürlich nicht, weil die Nasszelle mit einer riesengroßen Dusche hinten ist. Wenn man aber trotzdem draußen duschen will, habt ihr hier eine Außendusche, die ihr sogar warm und kalt bedienen könnt. Und ansonsten ein ganz normales Auto. Was super wichtig beim Avanti F und beim Avanti H ist, dass ihr das Fenster da oben mit dazu bestellt. Das ist ein echter Mehrwert. Das sehen wir aber gleich, wenn wir drin sind. Und von vorne die ganz normale Schnauze eines Fiat Ducato H3, das heißt 289 hoch, mit einer richtig schönen Gesamtausstattung. Und wir gucken uns jetzt mal drin, wie ich glaube Holzdekor Nuss mit weißen Klappen und Polsterstoff Aria insgesamt aussieht. Also lasst uns rein ins schöne, gemütliche Auto gehen. Schon beim ersten Blick in den Avanti H seht ihr im Prinzip, dass alles anders ist bei allen, als bei allen anderen Lastradas, weil wir hier den Gaskasten haben. Einen ganz klassischen Gaskasten für 2x11 Kilo, die hier reinpassen. Wir haben bei Lastrada serienmäßig eine Monocontrol mit drin. Das heißt, eine Gasflasche ist dauerhaft angeschlossen, die dürft ihr auch geöffnet lassen, weil eine doppelte Absicherung mit dabei ist mit Crash-Sensor und Hochdrucksicherung. Ähm, der Wagen jetzt mit seiner Dieselheizung braucht sicherlich keine zweite Gasflasche, aber wenn man eine Reserve mitnehmen will, kann man das auch tun. Wir haben die Fliegengittertür, so wie wir sie aus allen anderen Autos kennen und wir haben den lastrada typischen Doppelboden, der mit da ist. Dann kommt man mit rein. Ich mache uns mal ein bisschen Strom und Licht an, dass wir gucken können. Und im Prinzip, wir machen das anders, weil das Konzept so anders ist, kriegt ihr jetzt mal ein paar Bilder zu sehen. So ein, zwei kleine Schwenks, damit ihr eine Idee habt, worüber wir reden. Und dann gucken wir im Detail nochmal in die einzelnen Sachen rein. Also, Kinofilm ab! Überraschend anders als alles andere, oder? Aber einfach toll. Und vor allem, wenn wir viele Autos bei uns sind, ja einfach Heckbett quer oder längs. Sitzgruppe vorne, Nasszelle, Küche in der Mitte. Hier ist wirklich alles einmal anders. Und das ist einfach Liebe oder eben nicht Liebe auf den ersten Blick für euch. Bei den Kunden, die das Auto bisher gehabt haben, war es wirklich so, dass sie gesagt haben, wir sind in das Auto rein und wussten im Prinzip im ersten Augenblick, das ist unsere Lösung. Was mir auf den ersten Blick auffällt, ist das einfach unglaublich viel Stauraum da ist. Das fängt an, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das fängt an zum Beispiel mit diesem riesengroßen Kühlschrank. Ich meine, wir sind in einem Kastenwagen. Leute, in einem Kastenwagen. Äh, 599er Kastenwagen. Und ihr habt hier, was hat er, ich glaube, 138 Liter. Also auf jeden Fall einen riesengroßen Kühlschrank mit separatem Gefrierfach. Könnt ihr aber auch rausnehmen. Dann habt ihr noch mehr Kühlschrank. Das ist ein AES-Kühlschrank. Das heißt, der wählt automatisch, ob Gas 12 Volt oder 230 Volt für euch das Richtige ist. Das Ganze schön mit der weißen Front. Hier daneben das nächste Fach, was einfach unfassbar groß ist am Stauraum. Kleiderstange oben, hier ganz viele Bohrungen. Das heißt, ihr könnt die Böden auf die Höhe einstellen, wie ihr es haben wollt. Und das hört halt nicht auf. Ihr könnt hier aufmachen, was ihr wollt. Riesenschublade hier unten drunter. Dann, was wir vom Avanti F kennen, dieser, ich nenne ihn mal Schubladentower. Eine große Schublade. Noch eine große Schublade. Noch eine große Schublade. Und die sind euch nicht groß genug? 
Ah, dann sollten wir den Teppich, der lag lange aufgerollt jetzt in der Garage, ein bisschen flach machen. Noch eine große Schublade. Das heißt, allein hier auf der Seite ist schon mehr Raum als in den meisten anderen Autos. Und wenn ihr sagt, hey, schön, reicht mir aber nicht, dann sage ich, dreh dich 180 Grad. Stauraum, höhenverstellbarer Boden. Kleiderschrank da drüben war nicht genug. Dann guck doch einfach hier, ob du hier deine Klamotten reinbekommst. Auch wieder höhenverstellbare Böden, große Fächer. Übrigens hier auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, 12 Volt und 230 Volt Steckdosen zusätzlich mit drin. Die waren nicht Serie, genau wie die 12 Volt Steckdose hinten drin. Reicht nicht? Mach doch den Schrank auf. Passt auch noch was rein. Immer noch nicht genug? Nächste Schublade. Hä? Mit Deckel? Ja, weil total clever als Arbeitsfläche in der Küche. Und sonst unter der Arbeitsfläche gerne auch noch ein bisschen Stauraum. Und ohne euch jetzt langweilen zu wollen, große tiefe Schublade. Ja, der Teppich muss sich echt noch ein bisschen legen. Noch eine große tiefe Schublade. Jetzt gehe ich mal einen Schritt nach hinten. Noch eine große tiefe Schublade. Und damit wir hier mal Abwechslung haben, habe ich wieder flach. Noch ein großes Staufach. Hier haben die Leute noch ein kleines Fächlein mit reingenutzt, damit man das auch wie die Schublade nutzen kann. Das heißt, alleine hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Schubladen nur für Kleidung oder Schubladen und Fächer. Ha. 15, hier ein kleines Gewürzbord. 16, Besteckschublade und Schublade daneben. 17, noch ein bisschen Ablage. So, das reicht noch nicht. Offene Ablage da, 18. Offene Ablage da, 19. Großes Fach hier unten. Unterm Fach natürlich mit den Rollos. Und hier oben, das filmen wir euch noch mal, blenden das jetzt ein. Ich habe aufgehört zu zählen. Und jetzt kommen noch die ganzen Doppelbodenfächer. Und dafür tauschen wir jetzt die Rollen und dann gucken wir sogar noch mal in Doppelboden. Und dann geht das hier im Doppelboden weiter. Einfach hier, da ist jetzt das Frostschutzventil vom Boiler mit drin. Und, Entschuldigung, da zwei, Schub, äh, zwei große Fächer, da komme ich jetzt nicht dran. Unter Vladi das nächste, unterm Tisch das nächste, im Eingangsbereich das nächste. Also auch da. Deswegen macht die Auflastung hier durchaus Sinn, weil wenn man die Anfächer nur ansatzweise nutzen will, kommt man mit dreieinhalb Tonnen nicht klar. Oder man hat halt sehr luftige Klamotten. Wo wir noch gar nicht reingeguckt haben, ist hier. Das ist aber auch tatsächlich das einzige Fach, was für euch kein Stauraum ist, sondern einfach die Technikecke, wo wir Ladebooster, Solarladeregler, alle Sicherungen von Lastrada und so weiter mit drin haben. Und dann kommt hier hinten tatsächlich für mich das nächste Highlight. Der kleine Markus will in seiner Spielecke abgeholt werden. Wir haben einen riesengroßen Toiletten, großen Toilettenbereich. Wir haben ein schönes Waschbecken. Ich mache hier mal ein bisschen zu, dass ihr mitgucken könnt. Mit einem tollen Waschtisch. Wir haben ganz viel Licht. Hier eine Beleuchtung, da eine Beleuchtung und da drüben in der Ecke. Und wenn man will, haben wir eine echte Dusche mit echter, separater. Ja, da ist noch ein Klappelement. So, zack, kann man hier reingucken. Den nehmen wir kurz hoch. Funktioniert. 1,92 Meter, Schuhe an, Teppich noch drin, Bauch nicht eingezogen und ich komme trotzdem an alles ran, wo ich mich waschen wollen würde. Und das sind die meisten Körperstellen. Damit ihr gut rausgucken könnt, braucht ihr dieses Fenster hier an der Seite. Das ist, was ich eingangs von draußen gesagt habe. In der offenen Ablage unbedingt das Fenster mitbestellen. Dann hat man nämlich so im Bett hinten das große Midi-Heki, hier ein großes Midi-Heki, an den Betten drumherum, wo es hochzieht, alles perfekt mit drin und zusätzlich noch das seitliche Fenster. Und ich bin selbst ein paar Jahre mit Mavanti F unterwegs gewesen. Das ist ein echter Game Changer, weil einfach die Luft richtig schön zirkuliert. Wir haben eine Kaltschaummatratze mit punktelastischem Lattenrost. Wir haben da vorne noch zwei Leselampen. Wir haben auch hier, das sieht man vielleicht nicht richtig gut im Hellen, aber seitlich eine ganz tolle indirekte Beleuchtung. Man kannst du das na, da an den Kanten. Da oben drin ist noch eine indirekte Beleuchtung. Man sieht das so ein bisschen schimmern. Das ist aber tatsächlich eher was für abends. 
Das Ganze klappen wir mal wieder hoch. Die Bettwäsche dürft ihr da einfach drauf liegen lassen. Und dann kommt vielleicht der kleine Pferdefuß, den so ein Konzept mit sich bringt. Wenn ich ein Hubbett habe, muss das natürlich irgendwo hin. Das führt dazu, dass ab einer gewissen Körpergröße man hier vorne nicht mehr ganz aufrecht stehen kann, um in dieser unfassbar schönen Lastrada-Küche, immerhin mit zwei großen Feldern, auf denen man echt kochen kann, mit einem Waschbecken, was auch richtig gut noch aussieht, kochen zu können. Aber ihr seht ja, wenn ich hier stehe und wenn ich brutzel, hier irgendwie schnibbel, schnibbel, brutzel, brutzel, ist auch alles hervorragend. Wenn ich abwasche, stehe ich auch hier und wasche da drin ab. Und wenn ich mich strecken will, stehe ich da, wo ihr steht und habe eine riesengroße Stehhöhe. Ah, ich mache es mir gemütlich. Das Tolle an so einem Auto, wenn kein festes Bett ist, ist nämlich, dass ihr, ich gehe mal auf den Chefsessel hier, oder Chefinnensessel, ähm, dass man sich das richtig gemütlich machen kann. Wir haben einen super großen Tisch, serienmäßig bei Lastrada, mit dem Ausschwenkteil hier unten mit dabei und den natürlich auch verschiebbar. Und hier unterm Tisch auch noch eine zusätzliche 230 Volt Steckdose, die da auch nicht war. Und so habt ihr hier zwei Pilotensitze, mit denen ihr es euch gemütlich machen könnt, die auch während der Fahrt die perfekten Partner für euch sind. Ja, das, was ihr hier seht, ist Holzdekor Ahorn, mattweiße Klappen, Polsterstoff Aria, graue Wände. Und könnte ich so für ein neues Auto bestellen. Gefällt mir echt gut, finde ich es total schlüssig zusammengestellt. So, jetzt gucken wir mal hier drauf. Jetzt sind wir, haben wir relativ viel schon gesehen, vor allem gesehen, dass der Wagen unfassbar viel Stauraum hat. Aber ich sehe auch, dass die Liste an Sachen, die drin ist, relativ lang ist. Und zwar haben wir, habe, vieles davon habe ich schon gesagt, das überfliege ich jetzt einfach mal kurz. Ähm, wir haben das Technikpaket 1, ist mehr oder weniger eine Standardausstattung bei Lastrada. Wir haben aber mit dem Technikpaket 2 alle Assistenzsysteme. Das heißt, er hat Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor und eine Verkehrszeichenerkennung. Wir haben über das Holz, über den Kühlschrank, hat 138 Liter, wie ich vorhin gesagt habe. Wir haben, was ich noch gar nicht gesagt habe, eine Vipro Alarmanlage mit drin. Das heißt von Titronic, die in meinen Augen bestmögliche Alarmanlage für so ein Fahrzeug. Mit einer GPS-Überwachung, das heißt das Auto schickt euch eine SMS, wenn es unerlaubt unterwegs ist. Wir haben die Fenster mit überwacht. Kannst du mal bitte, ja, ich sehe da hinten an der Dachhaube ist auch ein Kontakt mit dran. Das heißt, alle großen Fenster und Luken sind mit abgesichert. Wir haben das Befestigungssystem im Stauraum, das zusätzliche midi heki die Regenrinne mit LED-Beleuchtung, eine Solaranlage, Anhängerkupplung, Ladebooster. Wir haben, was ihr nicht sehen könnt, hochwertige Lautsprecher vorne mit drin und unterm Fahrer- oder Beifahrersitz. Ich sehe ihn unterm Beifahrersitz einen zusätzlichen Subwoofer mit drin. Das geht, bei den meisten Autos sind da ja die Batterien. Lastrada, das habt ihr vorhin gesehen, hat die Technik-Ecke mit Batterie dort hinten. Deswegen haben wir unterm Beifahrersitz Raum und dort einen zusätzlichen Subwoofer, also auch einen adäquaten Sound. Wir haben eine 100 Ampere Stunden Lithium-Batterie. Wir haben LED-Scheinwerfer, diese Osram Nightbreaker. Und das Auto ist auch noch Hohlraum konserviert und mit unter Bodenschutz versehen. Hat einen Signalverstärker für einen DAB-Empfang. Alles ist gemacht. Da oben noch zu, äh, genau, wir haben über euch noch eine zusätzliche USB, Doppel-USB-Steckdose für die Nutzung im Bett oder um das Handy in die offene Ablage zu legen. Und dann ist die Liste eigentlich auch schon vorbei. Dann will ich euch eigentlich nur noch eine Kleinigkeit mit auf den Weg geben. Dieses Auto ist vom Wartungs- und Pflegezustand, glaube ich, bestmöglich. Ich habe ja gesagt, der ist erst zugelassen im Februar 20. Wir haben Inspektionen und ja, dafür liegen die Rechnungen beim Auto mit dabei. Im Februar 21 bei 7300 Kilometer, im Januar 22 bei 13.800 im Januar 23 bei 21.700 und im Januar 24, also dieses Jahr, bei 30.651 Kilometer. Und jetzt hat er eben knapp 32.000 Kilometer. Also das ist ein Auto der Kategorie Einsteigen, Losfahren und die Saison 24 in vollen Zügen genießen. Wenn ihr sagt, mega cool, genau so ein Auto hättet ihr gerne, dann nehmt entweder den. Seid ihr herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen und euch den anzuschauen. Wenn ihr sagt, finde ich super, aber konzeptionell würde ich mir gerne meinen Avanti H so konfigurieren, wie ich ihn haben will, dann lasst uns das tun. Und wenn ihr sagt, finde ich richtig gut, aber ich hätte es gerne noch einen Tick länger und noch mehr Stauraum hinten drin, dann schaut euch vielleicht einfach nochmal den H Plus an. Das ist nämlich genau das gleiche Auto von innen, aber 36 cm länger und diese 36 cm schlagen wir komplett dem Stauraum zu. Da haben wir auch ganze Videos zu gemacht. Schaut euch das also in Ruhe auch nochmal an. Ja, das ist ein Lastrada Avanti H, knapp vier Jahre alt, tipptopp gepflegt, tipptopp ausgestattet. Gute Laune mitbringen, ihr seid herzlich eingeladen. Erstmal schöne Grüße aus Stofe. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. 
Alles Gute und bis bald. Tschüss.